maying gabi sa tanan salamat sa Ginoo sa uh, iyang padayon nga pagpanalangin sa tuwa and salamat sa mga answered prayer no uh, salamat kay sa Ginoo sa uh, mga butang ayang gihatag sa tuwa and this time salamat po ta sa Ginoo sa padayon nga pagpainom dum gikan sa iyang pulong always sa nya gina remind and gina correct gikan sa iyang pulong and importante kay ni because yung pa sa Matthew chapter 4 verse 4 man shall not live by bread alone but by every word proceeded out of the mouth of God so it means not only physical meal or physical food ang atong kinanglan every day but also a spiritual food that is the word of God and this time uh, I, I encourage everyone to please uh, on sa inyong inabuhat ka ron uh, please uh, mag spare lang tag time sa pagpamino sa pulong sa gino and uh, I request everyone to please uh, open your Bible in the book of Hebrews chapter 10. I'm on ato ang topic last Wednesday and ato ang i-continue about being together or togetherness or being uh, to pull each other. Uh, as a Christian, we have to pull and we, we must pull each other. Not to push but to pull. And Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, nagaingon siya. Ang uh, basahon sa King James Version, verse 24, and Let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. And ato nga tunan last, uh, last, last Wednesday that in order to, to pull and pulling together rather than to push each other, we must be awakened by the message of affection. O klaro kay da mig soon nga gisulti sa pulong sa Ginoo what we, that we have to steer together or to to provoke uh, to provoke each other in love. Let us consider one another to provoke unto love. And sa ako pang ginaingon, we are designed to to pull, not to push. And Kung imong tanawon sa karon nga panahon everyone sa simbahan or kung imong makita ang relasyon sa matag sa dili na yung anak kaban di na yung anak kadikit di ni di, di na usay nang makita ang gugma and klaro kayo yung ginaingon na paningkamutan nato ang mapukaw ang pagbati sa kada usa nga mahigugma nga mahigugma ato natun-an that this affection it will result an attention. Ako tinuod ni magigug may mga isig katawo, maging attentive ka sa iyang mga problema, mga hearts cry, mga pagkampo, mga mga prayer requests, and let, and let us consider mo nang ginaingon diya. And mo na affection it it will result a attention at affection it needs stimulation pagtubo dilang kay kamingon nga uh, same same level ay yung pagigugma gatubo gatubo gina gadugay gadugay mo nang the longer the longer we are fellowshipping each other the longer we know each other as a christian the more the higher ang ato ang affection sa usa usa and lastly affection it demands action karo kay no nga kung tinuod ta ay gugma sa atong isig katawo not only to tell her or him i love you or at mingon lang tanga gigugmati ka it demands an action ana pagingon sa uh, ingon sa 1st Corinthians 13 that ingon siya faith hope and charity or love but the greatest of this is love because love is the greatest substance substance nga to nga ato nga dapat nga feel sa atong isikatao. And because of love, God sacrificed His own Son and Jesus Christ died on the cross because of love. That is why uh, in order to pull na yung mga igso na itong naluya sa pagpangalagad sa ginoo, na yung mga igso na itong nagkalayo na sa pagpangalagad sa ginoo, sa atong ba, dapat ba itong we must be awakened or we will awaken them by the message of affection. Higugmagya ko na ito sila. Masayang manggod. 
uh, ang mahitabo mong bud karon di 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 dili mo simbang sa katao or di na siya muatid og church kay iya nakita tanan si heat red heat na lang tanan matu ka matu sa to feeling ni is so we must awaken them by the message of affection secondly secondly not only we must be awakened by the message of affection if we have if we will uh, pull it together rather than to push push each other we must be awakened by the message of affection secondly we must be responsive responsive by the practice of fellowship we must be responsive by the practice of fellowship o klaro kay sa verse 25 naningon siya not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is sabi saya mas klaro siya ningon dili gayud nato undangon ang atong nabatasan nga panagtigom sama sa gibuhat sa uban kun dili magdinasigay kita sa usag usa hindi lang tataman dili gayud nato undangan ang atong nabatasan sa uban nga translation not not forgetting to meet together to meet together ug ingon pa ni na uh, balik balik na ni Pastor Jun sa tuano that there's there is no such thing as as virtual baptist church ah uh, actually ginabuhat lang nato ni Karon nga online preaching online worship because ato ang recent nga situation ah uh, nga ato ang ato ang current nga situation the pandemic but you know what Christians there's no such thing as a virtual church and ang uban mo ingon nga sa kalayan virtual church uh, uh, personal or physical church sa kalayan but I believe that when a writer wrote this book he means about to meet in person or in bodily fellowship to meet in person personal good physical nga adto and you know what we sense uh, sa ato ka sitwasyon karon uh, it may be hard to meet in person di ba lisod kayo difficult kayo nga mag fellowship kita in person or lisod kung daghan ang attendees kay bawala social distancing but actually even in church histories kabalo mo they were forbidden to meet together di lang kay karon sa una pa nga panahon bisan pag sa sa sa, sa uh, history sa mga disipulo sa mga apostles if nagatigom sila as a, to worship god they will be persecuted and they will be they, they will for they were forbidden to meet together unang karon nga panahon Actually, dili ni bago. Di na ni bago yung saan. Kanang dili ta magkita na in-person, di na ni bago. Sa una pa lang, nahitabo na ni. Lailay lang ang rason. Even, uh, sa, even of one article, naigun siya, Christians in China, wala, wala pa, wala pa yung pandemic. Christians in China was worshiping the Lord 3 a.m. to 4 a.m. the morning. Ano naman, tulog ta na ang tao. Tulog ang mga ang government officials, tulog sila. Ano naman, kay kung makita sila nga nag-worship, they will be persecuted. They will be persecuted. They they uh uh, they worship in the place that can't be monitored or they worship on the cave grabe grabe nga grabe nga ano grabe nga pag forbid ba sa pagsimba to meet in person so muna ang ginaingon ako yung soon kanong kaning atong na experience yan karun dili na ni bago sa panahon pa ni ap, sa, sa, sa mga apostoles o even sa writer sa Hebrews naniingon siya nga dili nato uh, dili nato undangon ang batasan sa na, na, sa panagtigom sama sa ginabuhat sa uban sama sa ginabuhat sa uban so he was referring to those people 
nga nagaforsake sa buluhaton sa pagmeet in person and kabalo mga sun importante kaayo to meet sa so, mga pang ginaingon lagi balik ang ginisulti sa toa that there's no such thing or such church that is called virtual baptist church wala ginabuhat lang nato niya ron na tungod sa ato ang recent na pandemic pero kung ato nakita na hindi na magkabalik nakasimba na ta na ana kung kung dili man lang wala man lang kay rason bug at nga rason para dito masimba ka nang dili ko ta masimba dahil sige to meet together in person and worship God di ba? kung di lang malang kita, uh, may kung di malang kita yung anak ka luya atong lawas, actually makasabot man ta ng mga uh, nagsa nagsakit yun ka, or nagi mga kakulian nga dapat yun at ubangon sabot pero yun sa ingon ang writer that not for seeking not forsaking the assembling of ourselves together. And you know what? To meet together, it will remind us in our core doctrines. It will remind us in our core doctrine. Akong basahan sa Acts chapter 2 verse 42. Ningun siya. Acts chapter 2 verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship Klaro kayo na. Acts, uh, buhat, kapitulo dos, uh, versikulo 42, and they devoted, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship about the teachings or the doctrine. And in every, kabaluta nga, in every Christian gathering or even sa ato ang pagsimba, we know that there will always be a word not only singing, not only uh, a giving, offering, but the center of our worship to meet together is the Word of God. Kabalo ta'ana. Huwag natuduan ta'ana na ang central good sa atong dapat na ginabuhat, even sa ito ang devotional, even sa ito ang meditation, even sa ito ang pagsimba in person to meet, sa ito ang pag-meet together in Sunday, it's the Word of God. Huwag Ang atong pag-meet together, ang atong pag-fellowship, ang atong pag-worship together, diya sa gino, it will remind us on in our on our core doctrines. Mo nang digit ko mo to igsoon. Nga moingon ka karon nga damor ka gapalayo sa buluhat on sa gino, damor ka ga gastan sa imong doctrine. Digit ko mo to ana. Sige lang. Gastan man ko sa kong doktrina. Ga kabalo man ko sa kong doktrina. Naga, naga grow mong kusak ng doktrina ga grow mong kusak pulong sa ginoo tapos ang resulta wala ang kasimba ang resulta kaya ni mong amuad to to meet together with the believers pero di ni mo kaya where is your core doctrine where is your fundamental doctrine I'm, I'm, not, I'm, not, I'm not speaking about fundamental baptist but the fundamental or the basic doctrines the basic doctrine in in every christian gathering that is why the people who will continually separating uh, on on worship or in god's word will eventually forsake his own doctrine anang uh kanang maingon ba no uh uh, it, it, it matters on the heart. Yes, it's true. It really matters on the heart. But, uh, nagkaingon da sa pulong sa gino to meet in person, to either edify each other for us. And, to meet together, it will remind us on our core doctrines, on the Word of God, the word of God. Munang uh, uh, na yung saka uh, yung people I think yung ingon sa kuwa. Yung ingon siya sa kuwa. Uh, long time ago, yung ingon siya sa kuwa. Pastor, 
matingala daw siya. Matingala siya nga nung nga nung dili makumplito ang simana. If wala ang kulong sa ginoon. Bago pa siyang gusto nun, pero matingala daw siya nga nung gusto gud siya kay every Sunday murag na set na siya una-una kasing kasing ba. Nga musimba gud siya sa ginoon. Ang, ang, ang questionable mong kuda iso, na kompleto ra ka sa tibok si Mana nga wala ang mga pagtulunan si Mana. Kung anong questionable ka. Na okay ra ka ayaw ba? Okay lang. Importante. Kabalo ko sa mga basic doctrines. Actually, eventually, if padayon ta nag-separate sa bulatan o sa pagsimba dahil sa ginoo, Your core doctrines were will will uh, slowly ano ba slowly vanish mo na una and to meet together it will remind us in our core doctrines especially the doctrine of fellowshiping each other. Sa ako pang ginaingon ni Soon sa una pang panahon kina forbid na sila ng magkita sa usang usang. Sa unang panangapanahon, mas grabe po sila kay Patay dito ila. Mas grabe po ila. So, uh, we have, we must be responsive by the practice of fellowship. Because it will remind us in our core doctrines. Asa mandita, asa mandita makadungog sa pulong sa ginoo. Diya sa buluhaton, diya sa simpangan. Or, sa ato sa, sa Biblia. Pero kung kayo nahihinay kag palayo sa pulong sa gino, nahihinay kag palayo sa pagsimba sa gino, it will not strengthen your core doctrine. It will weaken you. It will weaken you. To meet together, it will remind us in our core doctrines. Not only it will remind us in our core doctrines, it will strengthen our spiritual growth. It will strengthen our spiritual growth. Romans chapter 1 verse 11 to 12. Akong basahon sa Bisaya para mas klaro. Nangandoy gayud ako nga makita ko kamo aron makita ko kamo maning ni ingon ba Apostle Paul dire in person. Wa mo tan-awon ang 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 mga uh, meaning ani or commentators ningon sila. Ningon pa yun ni Apostle Paul dire nga nangandoy gayud ako nga makita ko kamo in person siya. Aron ikapaambit ko kaninyo ang mga grasyang espirituhanon nga makapaligun kaninyo. Klaro kayo. Ang buot kong ipasabot, ningon siya, nga magdinasigay kita pinaagi sa akong pagtuo o sa inyong pagtuo. So it means, to meet together or to fellowship each other, it will strengthen our spiritual growth in Christ. It will strengthen Kung ako nga kong wali last Sunday, this life is so depressing. Why? Because this life is with, is no, uh, ano, no any godly companion. Companion. So, in order for us to, 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 to have that sufficient life, we must have a godly companion, ikadwa. Ikadwa, God as our companion. So, ang context dere ang verse dere na gasultiman about sa matagusang Kristohanon. Our co-brethren, our co-Christian in Christ, they will strengthen our spiritual growth. They will strengthen our spiritual growth. And, sabalo mo, uh, there's, there's a few Christians, uh, sila pang mga testimony, ningon sila, mas ganahan pa sila nga muadto sa balay alam po anan or sa simbahan or uban ang makristanon kaysa mo appeal sa ilang kaysa mo appeal sa mga family reunion and it's ano man in family reunion yun, reunion most probably uh, na gyud nay inom or na gyud nay mga uh, kabuno ta unsay may tabo labi nag mga unbeliever ang gyud ang mga Mostly sa family. Maging may tabo. And, it was strengthened. Pero yun na po sa Pablo nga, gusto ko kamong makita. 
ang buot niyang ipasabot nga magdinasigay kita pinaagi sa akong pagtuog, imong pagtuog. So it means to meet together, it will strengthen our spiritual growth. To strengthen our spiritual growth. Makadasig ang, makadasig ang presensya sa mata ko sa Ano ang ginayon lagi? No man is an island. No man is an island. It will strengthen our spiritual growth. Lastly, it will meet one another's need. To meet together, it will meet one's another, one another's need. Uh, it may be the means of material aspect, but what is more, uh, what is more, uh, thing nga ito nga makita diri is we can guide and care its other burdens others burden right? unsa ang mga burdens unsang mga problema unsa ang mga butang nga naga naga bother sa mga karon you can share it to each other yes uh uh ananaman tay communication through online You can you can you can chat, you can message, you can call each other, phone call or messenger call or video call. To share personally. Mas 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 dinlut ba? Mas makita ni mo gani? Mas makita ni mo ng need ang need ba? Ano pa yun ni ako sir Pablo? Pero niya. magdinasigay kita sa akong pagtuin yung pagtuin. There's one, uh, there's one friend of mine nga panagsara po niyong magkita. Pag magkita mi ana, uh, uh, magkita mi actually, dagan mi mga lima guru mi or unum group as a friends. Pag magkita gani mi, magbuntag yung istorya. Butumlis nga kape. There uh, mo ni silang mga amigo gani nga nanining uh, They open their faith They open their burdens They open their beliefs to you And ikaw po mismo Open po ka sa iyo Mga na ganing Na ganing Kulang isa kagabi gani Hindi ko kina I, I don't know if You tried it Na ganing uh, Magbuntag lagi Magbuntag ba Buntag And you know what? Claro kayo dere sa pulong sa ginagisun. Not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. And whether we like it or not, daghan na mga kristohan nun karun. Nga sold out lang, lang sila. Nga sold out na. Nga mag virtual na lang. Actually, kaniya itong ginabuhat is because we don't have a choice. Walang tayo choice. What tayo lang means. But you know what? Sa ako pang ginaingon, sa una pa na ginaforbid. Walang di ta matingala hangtod ka ron. Ginaforbid kaya po na. Sa dahil lahi nga rason. Ngayon ka klaro yun nga patay, ilahat to sa una. Huwag ito'y klaro nga patay. Ano man, physical good na persecution. Huwag ito'y klaro nga patay. But, Christians, be reminded and be responsive, responsive of the practice of fellowship. Be responsive. In that way, we can pull each other. We can pull each other. In, in order for us to encourage one another, be responsive by the practice of fellowship. We are designed to pull together rather than to push each other. We are designed to pull together rather than to push each other. And first is, laro kayo, to pull each other, we must be awakened by the message of affection. Secondly, we must be responsive by the practice of fellowship. 
we must be responsive by the practice of fellowship. And hopefully, this sermon will 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 encourage us to 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 meet personally with the believers, to meet personally with your co-brethren in Christ. One and that kind of. And uh, hopefully, this sermon will remind us. Sa ato ang mga principle po ba? Principle. That is not biblical. There are a lot of principle nowadays. That is not biblical. Okay. Uh, God bless everyone and uh, see you next Wednesday.